Mafia sono 63 i provvedimenti cautelari disposti dalla DDA di Palermo nei confronti della mafia grigentina. Gli investigatori ritengono di aver inferto un duro colpo alle famiglie mafiose di Sciacca e Santa Elisabetta. E tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione antimafia Montagna i saccensi Totò Di Gangi e Domenico Maniscalco e il sindaco di San Biagio Platani Santino Sabella, presidente della SRR Agrigento Ovest. Furti in abitazione nelle periferie di Sciac, di nuovo allarme dopo l'episodio di sabato scorso in Contrada Bordea dove una coppia rientrando a casa ha trovato i ladri all'interno dell'immobile. Furti anche a San Marco. Ribera, per Carmelo Pace, dietro le accuse di sabato scorso dell'opposizione, ci sarebbe la regia di Matteo Rugolo, già in campagna elettorale per le prossime amministrative, respinta l'accusa di giunta socialmente pericolosa. Verso le politiche, resi noti i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle, scelti attraverso le parlamentari, e Sciacca ce l'ha fatta solo Antonella di prima, finita però in un elenco di candidati supplenti. Randagismo, i consiglieri comunali Bilello e Curreri del Movimento 5 Stelle non condividono la soluzione prospettata dall'amministrazione e propongono un coinvolgimento delle associazioni animaliste. Benvenuti al nostro telegiornale la cui apertura è dedicata oggi alla cronaca. Sono 63 i provvedimenti cautelari disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nei confronti della mafia grigentina. Gli investigatori ritengono di aver inferto un duro colpo alle famiglie mafiose di Sciacca e Santa Elisabetta, il primo dei nostri servizi. L'operazione della direzione distrettuale antimafia messa a segno stanotte è stata denominata Montagna. 63 i provvedimenti cautelari emessi dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti di quelli che sono considerati i vertici dei mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca. Nel mirino degli inquirenti sono finite ben 16 famiglie mafiose della provincia di Agrigento. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti anche esponenti delle cosche di Caltanissetta, Palermo, Enna, Ragusa e Catania. Inchiesta che avrebbe rivelato i legami tra le cosche locali e la mafia di tutte le province della Sicilia da una parte e addirittura le famiglie dell'Andrangheta Calabrese. Il catalogo dei reati è vasto e va dalle estorsioni nei confronti di oltre due dozzine di aziende ad un vasto traffico di droga, dal voto di scambio alle pressioni per gestire i denari degli appalti pubblici. Mafia grigentina che si occupava e si alimentava di estorsioni, 11 quelle accertate a ditte che si occupavano anche di appalti pubblici, 12 dici quelle tentate. Mani della mafia sul mondo delle slot machine e dei videopoker, ma anche sulle amministrazioni comunali. Ma non è tutto, gli affiliati alle cosche avrebbero chiesto il pizzo perfino presso tre cooperative situate rispettivamente a Favara, Cammarate e Agrigento per la gestione degli immigrati richiedenti asilo. Sono sette tra Agrigento, Cammarata, Cassa del Termini e Racalmuto, le società che, si presume riconducibili ai clan, che sono state sequestrate. In carcere, tra gli altri, è finito Francesco Fragapane, 37 anni, figlio dello storico capomafia di Santa Elisabetta Salvatore, da anni Ergassolano al 41 bis. Scarcerato nel 2012, dopo aver scontato sei anni di prigione, Fragapane avrebbe ricostituito e retto lo storico mandamento che comprende tutta l'area montana dell'Agrigentino e i paesi di Raffadali, Aragona, Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini. Fragapane era poi stato riarrestato e nuovamente liberato la scorsa estate, attualmente era sorvegliato speciale. L'indagine è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lovoi, dall'aggiunto Paolo Guido e dai PM Geri Ferrara e Claudio Camilleri. Un'inchiesta che è stato anche riferito durante la conferenza stampa di stamattina a Palermo ha rivelato che le cosche agrigentine non si fidano della mafia palermitana e quanto viene fuori dalla 
alle intercettazioni riprese nel video diffuso dai carabinieri. A Palermo sono inaffidabili, la provincia di Agrigento è più seria, osserva uno degli indagati sottoposti ai controlli. L'indagine che questa mattina ha disarticolato i mandamenti delle famiglie mafiose agrigentine è durata oltre due anni e si è avvalsa di intercettazioni, pedinamenti, testimonianze delle vittime di estorsione perché chi non pagava riceveva atti intimidatori. Inchiesta scattata a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a partire dal menfitano Vito Bucceri, l'ultimo mafioso agrigentino che ha scelto di svelare i nuovi assetti di Cosa Nostra nella provincia e che attualmente è detenuto. In carcere sono finiti Carmelo Battaglia, Giuseppe Blando, Giorgio Cavallaro, Vincenzo Cipolla, Franco Dugo, Giacomo Di Dio, Santo Di Dio, Angelo Di Giovanni, Vincenzo Dolce, Francesco Maria Antonio Drago, Concetto Enrigo, Pasquale Fanara, Daniele Francesco e Raffaele Salvatore Fragapane, Giovanni Gattuso, Alessandro Geraci, Angelo e Calogerino Giambrone, Raffaele La Rosa, Roberto Lampasona, Calogero Limblici, Calogero Maio, tre persone che rispondono al nome di Vincenzo Mangiapane di età compresa tra i 45 e i 64 anni, Salvatore Di Gangi e Domenico Maniscalco di Sciacca, Antonio Giovanni Maranto, Pietro Paolo Masaracchia, Giuseppe Nugara, Salvatore Vincenzo Pellitteri, Luigi Pullara, Salvatore Puma, Giuseppe Quaranta, Pietro Stefano Reina, Santo Sabella, Giuseppe Scavetto, Calogero Sedita, Giuseppe Luciano, Vincenzo Vincenzo e Massimo Spoto, Ciro Tornatore, Gerlando e Stefano Valenti, Giuseppe Vella, Salvatore Vitello e Antonino Vizzi. I domiciliari sono stati disposti per Adolfo Albanese, Salvatore La Greca, Antonio Licata, Calogero 40, Stefano Di Maria, Salvatore Montalbano, Calogero Principato, Marco Velduis, Antonio Domenico Cordaro, Francesco Giordano e Domenico Lombardo. L'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria è stato disposto infine per Vincenzo Valenti, Nazarena Traina, Viviana Lamendola e Antonio Scorsone. E dopo 25 anni dal suo primo coinvolgimento nell'operazione Havana, il nome del capo mafia di Sciacca, Totò di Gangi, torna sotto i riflettori anche nell'operazione Montagna. Ma c'è anche un altro saccense tra gli arrestati di oggi. È spuntato ancora una volta anche nell'operazione Montagna messa a segno questa notte dai carabinieri su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Palermo il nome di Salvatore Di Gangi, già funzionario di banca, ex direttore della Cassa di Risparmio di Sciacca, coinvolto la prima volta nell'operazione antimafia della procura saccense denominata Havana. Correva l'anno 1993. Dopo 25 anni dunque Salvatore Di Gangi continua ad essere considerato il capo mafia di Sciacca. L'ordinanza di custodia cautelare scaturita dall'operazione Montagna gli è stata notificata in carcere dove Uzzutotò era tornato nel 2017 alla veneranda età di 75 anni. Dal 2010 Di Gange era tornato libero pur se sottoposto dal Tribunale di Sorveglianza al regime dell'obbligo di dimora. Era stato riconosciuto responsabile dell'estorsione imposta da Cosa Nostra alla Laterizzi Fauci di Sciacca. Di Gangi che dunque continua, secondo gli inquirenti, ad essere considerato un punto di riferimento negli organigrammi mafiosi nel territorio provinciale. Ma l'operazione di questa notte ha fatto finire in carcere anche un altro saccense. Si chiama Domenico Maniscalco, ha 52 anni ed è un commerciante che opera nel settore delle forniture edili. Si cercherà adesso di capire il livello del loro coinvolgimento, ma Sciacca dunque torna ancora a finire sotto i riflettori in un ambito, quello della lotta alla mafia, che ha sempre visto questo territorio esercitare un ruolo non indifferente, ancorché probabilmente sotto leadership diverse e in un clima evidentemente di assoluta calma apparente. L'operazione Montagna giunge a dieci anni esatti dall'operazione Scacco Matto, quella che impegnò i magistrati nel tentativo di smantellare le famiglie mafiose del versante occidentale della provincia di Agrigento, area questa considerata particolarmente sotto l'attenzione del super boss latitante Matteo Messina Denaro. Tra coinvolti in quella circostanza ci fu anche Vito Bucceri, colui che recentemente ha deciso di collaborare con la magistratura, sarebbero state proprio le sue ultime rivelazioni a determinare il via all'operazione di questa notte. E tra gli arrestati anche il sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, finito in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. 
Per gli inquirenti Isabella sarebbe un sindaco al servizio di Cosa Nostra. Oltre a guidare il comune della Montagna, a settembre era stato eletto presidente della SRR Agrigento Ovest, la società di regolamentazione dei rifiuti dei 17 comuni dell'ex Ato, subentrando al Saccense Vincenzo Marinello. C'è il servizio. Concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio sono le accuse mosse al sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, finito in carcere questa mattina nel corso dell'operazione Montagna, che ha disarticolato i mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca e 16 famiglie mafiose della provincia. Santino Sabella era tornato alla guida del piccolo comune agrigentino nel maggio del 2014, dopo l'esperienza già fatta nei primi anni del 2000. Era stato eletto con poco più di mille preferenze con la lista civica San Biagio nel cuore, riuscendo a spuntarla sia sul candidato del Movimento 5 Stelle sia su quello del PD. Una campagna elettorale intensa e con strascichi polemici anche su Facebook che era costata a Sabella una condanna per diffamazione nei confronti della candidata del Partito Democratico. Dallo scorso mese di settembre il sindaco di San Biagio Platani aveva anche assunto l'incarico di presidente della SRR Agrigento Ovest, la società di regolamentazione dei rifiuti dei 17 comuni dell'ex Ato fino ad allora guidata dal saccense Vincenzo Marinello. L'elezione di Santino Sabella, presidente della SRR, era avvenuta nel corso di una riunione dei sindaci che si era svolta al Palazzo Municipale di Sciacca. Incarico che ha la durata di tre anni, ma che alla luce del provvedimento restrittivo nei confronti di Santino Sabella, impone adesso ai sindaci del territorio di affrontare la questione della presidenza della società. L'arresto del sindaco di San Biagio Platene è stato scalpore in relazione alle pesanti accuse che gli vengono contestate. Per i pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Palermo sarebbe un sindaco al servizio di Cosa Nostra. In occasione della campagna elettorale del 2014 avrebbe concordato con esponenti mafiosi del suo paese le candidature da presentare sia nella lista che lo sosteneva sia in quella degli avversari, garantendo ai capi mafia agevolazioni nell'assegnazione degli appalti pubblici gestiti dal Comune. E anche accusato di aver messo in guardia Giuseppe Nugara, reggente di San Biagio Platani, sul nuovo sistema di videosorveglianza in paese, invitandolo ad stare attento dunque alle telecamere. Furti in abitazione nelle zone periferiche di Sciac ed è di nuovo allarme. Sabato scorso l'Adi in azione incontrata a Bordea dove una coppia rincasando ha trovato dei malviventi all'interno della propria abitazione e non è il solo caso di furto in città. Le denunce scattate nei giorni scorsi anche nelle contrade Raganella e San Marco hanno portato polizia e carabinieri ad intensificare i controlli nelle periferie. E nuovamente allarme furti nelle periferie di Sciacca. E di sabato sera intorno alle 21 quello verificato si incontra da Bordea. Ladri entrati in una abitazione pensando che i proprietari in quel momento fuori casa sarebbero tornati molto tempo dopo, ma che invece sono stati sorpresi nel vederli rincasare proprio mentre erano in azione, riuscendo però a darsela a gambe senza essere fermati. Ma è allarme in diverse zone periferiche della città. Di recente è stata la contrada Raganella al centro del Mirino dei Ladri. Messi a segno furti con danneggiamenti materiali non indifferenti, tra cui uno in cui è stato abbattuto un muro per entrare in un'abitazione. Casi segnalati dal presidente del comitato di zona Giuseppe Bono e che ha portato ieri ad un controllo straordinario del commissariato di polizia di Sciacca proprio in contrada Raganella. Ma il dirigente Giuseppe Ruggero si è mosso comunque, in particolar modo nell'ultimo periodo, un po' in tutto il territorio saccense, nell'ambito di una vasta attività disposta a livello provinciale dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma. Negli ultimi mesi sono stati diversi i risultati raggiunti. I controlli hanno portato a due arresti e sei denunce per reati contro il patrimonio ed anche a quattro fogli di via. E di pochi giorni fa, infatti, la notizia è che due palermitani con precedenti non hanno saputo spiegare alle forze dell'ordine che li aveva fermati cosa ci facessero nei pressi di alcune villette di campagna. Segnalate anche un paio di vetture sospette che si aggiravano in contrada San Marco, zona balneare da sempre sotto l'attenzione dei malviventi, per la presenza di numerose villette dove risulta il gevole introdussi scavalcando muri e cancelli. Naturalmente non basta l'attività di controllo portata avanti da polizie e carabinieri. Ai fini della individuazione dei malviventi sono preziosi gli elementi forniti dai residenti, chiamati a vigilare e a segnalare qualsiasi persona 
persona o auto sospetta che vedono nella loro propria zona di residenza. E ancora cronaca è stato sottoposto ad esame antropometrico all'interno del carcere di Agrigento dove si trova rinchiuso dallo scorso 20 ottobre Gaetano Sciurtino, l'operaio di 53 anni di Cattolica Eraclea, ritenuto responsabile dell'omicidio del marmista Giuseppe Miceli, massacrato con diversi colpi all alla testa all'interno del suo laboratorio il 6 dicembre del 2015. Nelle scorse settimane era stato il pubblico ministero accogliendo in parte la richiesta di approfondimento del quadro istruttorio formulato dalla difesa dell'operaio a dare l'autorizzazione ad eseguire alcuni accertamenti antropometrici su Sciortino per approfondire un aspetto ritenuto decisivo e che è quello che ha dato una nuova svolta alle indagini ossia il rinvenimento di una scarpa che l'operaio avrebbe abbandonato in una sua campagna e che per gli inquirenti coincide con le impronte ritrovate nel luogo dell'omicidio. L'esame antropometrico eseguito da un biologo universitario è stato infatti effettuato attraverso l'esatta misurazione del piede dell'uomo che adesso sarà confrontata con quanto rilevato dai carabinieri che rinvennero la scarpa. La mia, una giunta socialmente pericolosa, chi si è lasciato andare in questa pesante accusa è stato indotto a farlo da qualche maldestro manovratore che finora non ha mai trovato il coraggio di candidarsi a sindaco. Così oggi il sindaco di Libera, Carmelo Pace, replica le accuse mosse sabato scorso dall'opposizione e precisamente da Nenè Mangiacavallo e da Matteo Ruvolo. Sentiamo Pace ai nostri microfoni. Siamo stati definiti socialmente pericolosi. Io conosco benissimo Nene Mangiacavallo, benissimo, penso di conoscerlo e penso di poter dire che non è una grande persona per bene e che quindi minimamente non si riferiva nel senso letterario del termine e quindi non ci ha voluto qualificare in questo modo. Probabilmente eh, è stato indotto in errore, ma sicuramente chiederà scusa, sarà stato indotto in errore da da qualche maldestro eh, manovratore quasi eternamente candidato sindaco, quasi candidato sindaco perché fino ad oggi non ha avuto mai il coraggio eh, di sfidarmi in campagna elettorale. È così dunque che il sindaco di Ribera Carmelo Pace replica le dure accuse mosse sabato scorso nei confronti della sua amministrazione dall'opposizione che con Nenè Mangiacavallo ha definito la giunta riberese un'amministrazione socialmente pericolosa. Ed è all'avvocato Matteo Ruvolo, esponente di Forza Italia, che Carmelo Pace si riferisce quando parla di esponenti politici che finora non hanno trovato il coraggio di candidarsi e che adesso, dichiara il sindaco di Ribera, sparano a zero contro la mia amministrazione perché evidentemente sono già in campagna elettorale per le amministrative del 2020. Si riferisce all'avvocato Ruvolo? Ma mi riferisco che queste conferenze stampa mi sembrano una lunghissima ed estenuante eh, apertura di campagna elettorale. Non ho sentito la conferenza stampa, ho ascoltato le vostre interviste, hanno citato alcuni temi, ma i temi veri della città non li hanno citati e mi sorprende, un tema vero è il tema dell'ospedale. Nell'intervista non ho ascoltato nulla sull'ospedale. C'è un tema fondamentale, attualissimo nella nostra città, abbiamo gli invasi vuoti. Altro tema. Eh, così come capita a Sciacca, anche a Ribera purtroppo Girgenti Acque non assicura giornalmente dei servizi. Cosa voglio dire? Che se qualcuno finalmente trova il coraggio di candidarsi al sindaco, e capisco anche le ragioni, eh, deve iniziare ad affrontare temi veri. E per carità, eh, non permetto a nessuno di speculare su una vicenda eh, di cui altri non hanno titolo che la vicenda delle case popolari di Via Fani. Il sottoscritto e la giunta mensilmente mettono delle firme, assumendoci delle responsabilità con atti non condivisi dal dirigente dei servizi finanziari, assumendoci delle responsabilità personali. Dal 2012 seguiamo questa vicenda come se fosse l'unico eh, atto amministrativo importante per la nostra città. Altri hanno preferito il diritto di tribuna e che stiano in tribuna ad osservare senza speculare soprattutto sui bisogni di queste 60 famiglie. Amministrazione comunale di Ribera pesantemente criticata sabato scorso dall'opposizione anche sul tema dei rifiuti, questa la replica di Carmelo Pace. 
qualche disservizio c'è stato, e eh, di questo ne chiediamo scusa. Detto ciò, la Ribera Ambiente, la costituita già a Ribera Ambiente, nelle prossime settimane si assumerà il servizio eh, e noi pensiamo che da febbraio inizierà, ma il valore aggiunto della Ribera Ambiente lo vedremo da aprile-maggio. Queste infine le precisazioni del sindaco in ordine agli avvisi di accertamento IMU del 2012 che continuano ad arrivare nelle case dei cittadini e che a Ribera, così come a Sciacca, contengono degli errori. Chi ha fatto la conferenza stampa e chi aspira a fare il candidato sindaco finalmente sa che questi sono errori dovuti ad atti degli uffici. Ciò nonostante, ciò nonostante eh, noi non abbiamo delle responsabilità dirette, ci assumiamo la responsabilità di quello che è capitato a Ribera e che purtroppo è capitato anche in altre realtà e per questo chiediamo scusa. Chiedere scusa eh, non basta, eh, ci siamo attivati, già mercoledì abbiamo un altro incontro con gli operatori, con i commercialisti, con i patronati. Voglio tranquillizzare tutti i cittadini che hanno ricevuto questi avvisi di accertamento che qualora dovessero riscontrare gli uffici, sono a disposizione chiaramente, se dovessero riscontrare anomalie, possono stare tranquilli perché le anomalie saranno normalmente pianificate, non ci saranno more, non ci saranno sanzioni, quindi voglio tranquillizzare i miei cittadini e in ultima analisi chiaramente ribadire le mie scuse. Occupiamoci adesso delle parlamentari del Movimento 5 Stelle, sono stati resi noti i nomi dei candidati alle prossime elezioni politiche, tra i candidati locali è passata solo Antonella Di Prima, finita però in un elenco di candidati supplenti, niente da fare per gli altri aspiranti, Rosi Abruzzo, Mario Di Giovanna e Don Lorenzo Navarra. Sentiamo. L'unico nome conosciuto a queste contrade è quello di Antonella Di Prima. C'è solo il suo nell'elenco delle parlamentari del Movimento 5 Stelle. L'ingegnere Saccenza è già candidata alle ultime europee e la terza della lista dei candidati supplenti nel Collegio Sicilio Occidentale. Insomma, sono oggettivamente scarse le possibilità di accesso alla Camera. Viene fuori tuttavia un consenso tra gli iscritti da parte di Antonella Di Prima, non certo indifferente. Un omaggio al suo ruolo di attivista della prima ora. Il commento è molto positivo perché eh, la prima cosa che salta agli occhi è che tra eh, le persone che sono entrate in lista e i supplenti abbiamo su otto posizioni ben cerca Grigentini e quindi questo è un risultato che comunque considerando la grandezza del collegio che comprendeva Calzanissetta, tutta Grigente e parte di, fino ad arrivare a Mazzara del Vallo, per me è uno splendido risultato. In più sono presente anch'io, quindi posso essere soltanto contenta della, della fiducia che mi è stata data, quindi felicissima. Niente da fare per gli altri aspiranti saccensi, niente ingresso neanche tra le nomination per la giornalista Rosi Abruzzo alla Camera, per l'ingegnere Mario Di Giovanna e per il docente Dorenzo Navarra al Senato. A capeggiare la lista proporzionale nel collegio sarà l'uscente Azzurra Cancelleri, sorella di Giancarlo. Adesso Luigi Di Maio dovrà scegliere le candidature per i collegi uninominali, scelta che potrà essere fatta pescando tra i nomi che hanno partecipato alle parlamentarie, ma non è detto che sarà così. Si attende adesso la decisione sulla candidatura per il collegio di Sciacca e non si escludono sorprese. Eh, la scelta di quelli che saranno i nomi eh, che verranno messi in campo per l'uninominale dipende da tanti fattori. Ci sono tanti attivisti conosciuti sul territorio che hanno dato la loro disponibilità. Poi lì sarà una valutazione che sarà basata anche su quelli che saranno eh, i riscontri in termini curriculari. Eh, lì sì, sarà l'ultima parola, diciamo, spetterà allo staff del Movimento 5 Stelle che dirà effettivamente questo è il, il profilo più adatto e mi auguro che possa, eh, anzi ne sono sicura che quello che verrà individuato sarà sicuramente un nome che sarà rappresentativo per tutto quanto il territorio. A suo avviso ci sono quindi ancora buone chance per il territorio di Sciacca in virtù anche dei risultati brillanti conseguiti alle ultime elezioni. Tutto è possibile, ma nulla è certo, queste saranno delle valutazioni, eh, oggi sono congetture, a breve verranno già identificati quelli che saranno i nomi, i destinatari dei vari, eh, dei vari collegi, quindi sapremo tutto a breve.
I consiglieri del Movimento 5 Stelle non condividono l'approccio dell'amministrazione comunale su Di Sciacca alla soluzione del problema del randagismo in città. Non è con la realizzazione di un canile comunale da affidare poi ai privati che si supera eh, l'emergenza, dichiarano Bilello e, e Curreri, che propongono invece un coinvolgimento delle associazioni animaliste. Sentiamo. La città è in piena emergenza a randaggismo, lo testimoniano i casi di cittadini aggrediti da branchi di cani che continuano a riprodursi e a muoversi indisturbati in tutto il territorio. In questa situazione c'è anche il concreto rischio che i cittadini esasperati inizino a compiere gesti ingiustificati nel tentativo di porre rimedio da sé ad un problema che ha assunto dimensioni molto preoccupanti. Parte da questa premessa l'intervento dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Teresa Bilello e Alessandro Curreri che all'amministrazione comunale di Sciacca chiedono un diverso approccio alla problematica rispetto a quello manifestato finora. Per i due consiglieri non ha senso continuare a spendere circa 270 mila euro l'anno per la custodia dei 230 cani già ricoverati senza investire nulla invece per prevenire il fenomeno del proliferare dei cani che rimangono sul territorio. E non convince neanche l'idea proposta di recente dall'amministrazione di investire ulteriori 100 mila euro per creare un canile di proprietà comunale da affidare poi ai privati. I cani i canili, soprattutto quelli tradizionali, vengono di fatto utilizzati per la custodia dei cani abbandonati e diventano dei contenitori elastici, sostengono Bilelle e Curredi, sempre pronti ad espandersi al solo fine di ammassare i cani in grandi quantità. La proposta del Movimento 5 Stelle prevede un approccio differente che si basa sul coinvolgimento delle associazioni animaliste e dei loro volontari. È stato sufficiente contattarne alcune, dicono, per comprendere che stipulando delle opportune convenzioni è possibile ottenere risparmi annui consistenti, con in più la possibilità di realizzare rifugi di ultima generazione, che potrebbero essere ceduti gratuitamente alla fine della convenzione al Comune. Associazioni che potrebbero tra l'altro attivare delle campagne di affido dei cani, occuparsi della sensibilizzazione della popolazione e dare una mano nelle campagne di sterilizzazione. All'amministrazione viene sollecitato dunque il coinvolgimento delle associazioni ma anche trasparenza, ad esempio rendendo pubbliche e liberamente consultabili via web le schede anagrafiche degli animali già custoditi nei canili oggetto dell'appalto per agevolare le adozioni da parte dei cittadini che amano i cani. Infine ricordano alla giunta Valenti che nel piano aro è prevista la realizzazione di un'area attrezzata dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. E adesso il libro da leggere a cura della Mondadori. Da New York, Rebecca Cohen si reca in Albania. Un viaggio di lavoro che ha però anche lo scopo di portarla lontano da una crisi matrimoniale e di farle conoscere il paese che durante la Seconda Guerra Mondiale ospitò la famiglia ebrea di sua madre Esther. Qui Rebecca dovrà fare i conti con il drammatico passato della sua famiglia, tentando nel contempo di riavvicinarsi al marito che l'ha raggiunta a Tirana. Sarà proprio lui, fotografo di fama, a riannodare i fili della sua storia familiare, ricostruendo in un documentario le vicende dei 3.000 ebrei salvati dal re albanese Zog. Il tuo nome è una promessa, di Anilda Ibrahimi, edito e in Audi. E adesso ci occupiamo di sport, calcio, tonfo casalingo per l'atletico Ribera che al Nino Novara cede per 2 a 0 al 5 Torri Trapani in una partita condizionata dalla pioggia e dal campo pesante. In seconda categoria Real Menfi e San Buca sono ai margini della zona playoff promozione. Dopo tre vittorie consecutive che lasciavano ben sperare, nuova sconfitta per l'Atletico Ribera che cede in casa contro il non irresistibile 5 Torri Trapani. 0 a 2 il risultato finale con reti decisive di Cannavò e Todaro. Vi proponiamo nelle nostre immagini proprio la rete di Cannavò. Partita vara di occasioni da rete, condizionata dal terreno pesante e viscido a causa della pioggia caduta ieri a Ribera. Squadra Crispina a cui mancavano diversi elementi a causa di infortuni e squalifiche, ma che erano chiamati a fare di più per rilanciarsi in classifica. L'Atletico comunque resta a centro classifica con 21 punti, a distanza di sicurezza dalla zona salvezza e distante dai quartieri alti. Questi gli altri risultati del diciottesimo turno del campionato di promozione. 
Ravanusa Campobello 0 a 2, Don Bosco Partinico Vallelunga 1 a 0, Libertas 2010 Partinico Audace 1 a 0, Nova Sanchis Castellammar 94 0 a 2, Salemi Altofonte 1 a 1, Città di Castellammare Gattopardo 1 a 1, Serra di Falco Castel Termini 4 a 0. In seconda categoria Girone A, quattordicesima giornata, muovono la classifica sia il Real Menfi sia il San Buca di Sicilia. Il Real Menfi ha vinto in trasferta per 1 a 4 sul campo del Custonaci, grazie alla doppietta di Carelli e alle reti di Russo e Bongiovì. Grazie a questa vittoria, i Bellicini, con 19 punti, entrano in piena zona playoff e possono cominciare ad ambire a risultati più importanti. La squadra menfitana ha dominato il match senza problemi, chiudendo la prima frazione in vantaggio già di tre reti. Ottimo pareggio per il Sambuca di mister Ettore Milanese, che, tra le mura amiche, ha fermato sul 2-2 la polisportiva al Camà, ossia la seconda forza del torneo. Per i sambucesi in rete Lombardo e Venezia, mentre per gli ospiti Paglino e Dalcamo. Per il Sambuca un risultato di prestigio e 18 punti in cascina, ad un solo punto di distanza dalla zona playoff, dopo un avvio di stagione difficile. In terza categoria, girone unico di Agrigento, non aggiornata. Questi i risultati. Ioppolo Giancaxio Bivona 2 a 2, Soccer Palmeira Vigata 4 a 1, Atletico Licata Eraclea Minua 2 a 4, Atletico Favara Vis Ribera 4 a 0, Brothers Casamica Montallegro 6 a 0, Squisquinese Santa Rosalia Alessandra della Rocca 2 a 3. Eraclea Minua 27 punti in testa alla classifica, più 5 rispetto alla seconda che è l'Alessandra della Rocca. E adesso Podismo, ok su carrozzine elettriche e scherma nella rubrica dedicata alle altre attività sportive e ai risultati del fine settimana. Il weekend appena trascorso è stato ricco di avvenimenti per l'associazione Marathon Club Sciacca. Sabato quattro atleti sono stati premiati presso il resort Saracen di Isola delle Femmine per la partecipazione al primo campionato podistico Super Prestige a CSI Sicilia Occidentale 2017. Gli atleti premiati sono stati Felice Barone, classificatosi primo nella categoria SM60, Calogero Lauretta, classificatosi quinto nella categoria SM55, Vito Bono, classificatosi tredicesimo nella categoria SM45, Luigi Scandaglia Martino, classificatosi trentacinquesimo nella categoria SM50. Vito Colletti invece ieri ha partecipato ad una gara oltre i confini regionali. Ha preso parte infatti alla sesta edizione della Mugello Run all'interno dell'Autodromo Internazionale del Mugello, gara podistica competitiva internazionale, individuale maschile e femminile. Sempre ieri 18 atleti della squadra saccense hanno partecipato alla prima prova del Grand Prix di Corsa 2018 Circuito Brillante a Piazza Armerina. Il titolo tra le società maschili è andato all'Universitas Palermo, mentre al femminile vittoria per la Trinacria Palermo. Il miglior tempo realizzato dagli atleti di Sciacca è stato quello di Toni Puccio, mentre i premiati sono stati il presidente Alberto Fiera Mosca e Luana Russo, entrambi secondi nelle rispettive categorie di appartenenza. Prossimo appuntamento il 4 febbraio da Cireale, con gli atleti che correranno a fianco dei carri allegorici del Carnevale Acese. E passiamo all'ok su carrozzina elettrica, sconfitta casalinga per i leoni sicani, ma in partita contro i forti Sherks Monza. 3 a 9 il risultato finale, al termine di un match mai in discussione. Per i giallo-verdi la stagione è tutta in salita e servirà grande determinazione questa volta per San Filippo e compagni per raggiungere la quota salvezza nel campionato di A1 girone B. Occorre tornare alla vittoria nel minor tempo possibile. E chiudiamo con la scherma. Eccezionale risultato per Siria Mantegna e il discobolo Sciacca che con la nazionale italiana ha centrato il terzo posto nel campionato del mondo di sciabola femminile Prova Squadre. La manifestazione si è svolta a Segovia, in Spagna, nei pressi di Madrid, e ha visto in pedana le migliori atlete del panorama internazionale Under 20. Per il discobolo e per Mantegna si tratta della prima medaglia di questo livello e di questa importanza.
E si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale per gli aggiornamenti le prossime nelle ore serali. Grazie e buon pomeriggio.